ndugu yangu mheshimiwa Musalia Mudavadi mheshimiwa wetangula waheshimiwa viongozi wote kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa nyumbani vihiga na tupate nafasi hii ya kuongea na kubadilishana mawazo na kupata faraga hii pamoja na viongozi na wananchi wa Vihiga County. Tunawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Asanteni. Thank you very much. Vile mumesikia ndugu viongozi wa wenzangu wakisema leo tumekuja hapa Vihiga kwa sababu ya jambo la muhimu hatuja kuja hapa mkutano wa kawaida hatuja kuja hapa mkutano wa kisiasa wa kawaida leo tumekuja hapa kwa sababu ya jambo la muhimu inayohusikana na wananchi wa Vihiga hapa Vihiga County Mimi nataka mjue hivi. Vile ndugu yangu Musali amesema sisi tumeungana na tumeungana kwa jambo moja ya muhimu. Tumeunganishwa na maono yetu kama viongozi katika chama cha UDA chama cha ANC chama cha Ford Kenya sote tulikuja tukaketi chini tukasema what is the priority for the people of Kenya na sisi wote tukasema the priority is the economy of the country of Kenya ndio tukaamua sisi wote tuungane kwa sababu tumeunganishwa na maono ya mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Wale wenzetu wengine wako na maono tofauti. Leo tukiwa hapa Vihiga tukiongea mambo ya uchumi, mambo ya kilimo, vile mtafanya biashara, vile tutakuwa na soko vile tutakuwa na ngombe za grade za maziwa vile tutafanya value addition wale tunashindana na wao wameshinda pia mkutano wa kujaribu kugawana mamlaka the difference between us and our competitors is like day and night mimi nataka niwaulize watu wa vihiga kwa heshima Leo tumekuja kuzungumzia mambo ya muhimu. Na mimi nataka wale ndugu zetu tutulize boli kidogo. Siku ya kuchagua hawa viongozi itafika. Leo tunataka kuongea mambo ya wananchi. Sio mambo ya viongozi. Tunataka kuongea mambo ya wananchi. Tunataka kuongea mambo ya uchumi kwa sababu katika hii siasa kiongozi akipata cheo mwananchi anapata nini lazima tujiulize tunaelewana wananchi wa vihiga pale utakapoenda kwa debe kupiga kura lazima ujue unaenda kupiga kura kwa sababu gani siasa ni maslahi Lazima uende pale upige kura ujue napiga hii kura. Ndio mambo yangu ya kilimo iende sawa. Ndio niwe na bima ya afya ya NHIF. Ndio niweze kupata mbegu na mbolea kwa bei nafuu biashara yangu iendelee. Niweze kupata pesa ya kupanua biashara yangu bila ya kuzumbuliwa na Shylock na bila ya kulipa interest ya 12% in 10 days. Hiyo ndio sababu wewe utaamuka asubuhi uende upige kura kwa sababu unapiga kura
kwa maslahi yako mwenyewe. Mnanielewa watu wa viga? Ndio tumekuja hapa kukubaliana na nyinyi. Tumewasikiza kwa makini. Leo sio siku yetu ya kwanza kuwasikiza watu wa vihiga. Tulikuwa na mkutano hapa Kakamega. Tukawa na mkutano kule Naivasha yenye tulichagua viongozi kadhaa wenye walikuja wakatueleza mambo ya vihiga, mambo ya Western Kenya ni hii na hii na hii. Leo tumesema mbali na yale tumesikia kule mbali wacha tulete mkutano hapa vihiga wenye vihiga wenyewe watuambie kwa masikio yetu tuyasikie mimi na washukuru sana tumeketi hapa karibu masaa matatu tukiwasikiza kwa sababu maoni yenu katika kuendesha serikali inayokuja ni ya muhimu wengi hawajazoea kuchangia mawaso ya vile serikali itatengenezwa wengi ambao mumejua pale nyuma hawana haja na maoni ya wananchi wao wanakuja tibim tialala ria kura inapigwa mambo inakwisha lakini watu wa vihiga Tunataka tukubaliane na nyinyi. Mumetueleza mambo kadhaa yenye pengine nitayaguzia. Wale wafanyibiashara wa chini mumesema hapa mnataka pale sokoni. Wamama wamesema ile table banking haina pesa ya kutosha. Wamesema ile interest inalipishwa pale ya 12% in 10 days hiyo riba iko juu sana na ni kweli ukifanya ile 12% in 10 days inafika almost 1000% per year kama kampuni kubwa inapata interest na 10% per year mwananchi mdogo analipa 1000% per year kuna, kuna, kuna usawa pale kweli na ndio tumesema wanataka munisikize vizuri wale kina mama mmeongea hapa tumesema katika serikali yetu inayokuja tunaweka bilioni hamsini pesa ya serikali kwa biashara ya table banking ya watu wa soko na hiyo pesa itakuwa karibu shilingi milioni mbili katika kila constituency na katika kila constituency itakuwa karibu shilingi milioni hamsini kwa kila ward nyinyi mnanielewa ili na nafasi ya kwanza mupate pesa ya kutosha ya kukopa Mama pale amesema hiyo pesa ni kidogo sana hata ukikopa haiwezi kukusaidia kufanya biashara ya maana. Na hiyo pesa tutaweka kila mwaka bilioni hamsini kila mwaka mpaka tuwe na pesa ya kutosha kwa kila mwananchi pale chini aweze kupata pesa ya kuinua biashara yake. Na hiyo pesa ya serikali haitakuwa 12% in 10 days itakuwa 3% in one year na hiyo 3% ama e, ni ya ile tu ya kuhakikisha kwamba kuna administration kama ile ya CDF nyinyi mnanielewa mmenisikia vizuri so tulikuwa tumepanga tayari lakini we wanted to validate our plan with your views so that your views inform the plan we have watu wa boda boda wamesema hivyo unachukua mkopo ya shilingi elfu mia moja, unalipa elfu mia mbili themanini kwa mwaka moja na nusu tumesema hiyo hazina ambayo itakuwa kwa ward 
wewe muti ya boda boda badala ya kwenda kukopa kwa Shylock badala ya kwenda kukopa kwa wale wanauza pikipiki utachukua elfu moja pesa ya serikali kwa interest ya 2% ama 3% pa year hiyo shilingi elfu moja ikizidi sana utalipa elfu moja na kumi baada ya mwaka moja na nusu na uwe na pikipiki yako ile pesa ingine karibu elfu mia moja sitini ambaye ungelipia yule mtu wa Shylock hiyo itakuwa faida yako nyinyi mnanielewa mumetueleza mambo ya kilimo na mmetuambia ya kwamba kwa mambo ya kilimo mnataka tuwasaidie na mbegu mnataka tupunguze gharama ya mbolea na mnataka pia kuwe na value addition katika ile mazao yenu ndio muweze kupata pesa zaidi mama moja hapa amesema saa zingine mboga inakuwa nyingi tunataka preservation vile ya kuipreserve ndio tuweze kutumia wakati wa kiangazi ama wakati ambayo chakula sio kingi zaidi si tumekubaliana mumetueleza ya kwamba tuko na shida ya gharama ya chakula ya mifugo chakula ya kuku chakula ya ngombe iko bei gali na ni bei gali kwa sababu tunaagiza ile raw materials yote soya simsim oil products kutoka Malawi kutoka nchi zingine tumekubaliana hapa western Kenya na nataka munisikize vizuri hapa western Kenya wasomi watawaambia tuko na nafasi ya kukuza oil crops simsim palm oil na zingine ambazo zinaweza kutusaidia hapa kwanza muwe na pesa nyingi kwa sababu it's a high value crop na namba ya pili tupate raw materials ambayo inaweza kutusaidia tupunguze gharama ya chakula ya ngombe na kuku by half ndio tuweze kuwa na bei ya sawasawa na tuhakikisha kwamba tunaweza kuuza mazao yetu kama ni ya maziwa kama ni ya kuku katika masoko ya, ya humu nchini na masoko ya kitaifa Tumekubaliana? Tumekubaliana na nyinyi vile vile ya kwamba mnataka wafanyibiashara wafanye biashara katika mazingira ambayo iko sawa sawa. Wafanyibiashara wengi wanauza mazao yao barabarani. Kama zio mvua ni jua. Kama zio jua ni vumbi. Kama zio vumbi ni kukanyagwa na lori. Si ni kweli? So tumekubaliana na mheshimiwa Agoi. Wewe tunakuombea Mungu uwe governor wa Vihiga County. Tunataka tushirikiane na wewe. Tuhakikishe ya kwamba tuko na soko ya kutosha katika kila shopping center ndio ipatikane mahali wafanyibiashara wetu wasiuze barabarani, wasipigwe na jua, wasihangaishwe na mvua wawe na mahali pazuri mazingira ya yenye iko na afya mahali hakuna vumbi wanaweza kuuza mazao yao na wanaweza kufanya biashara zao Tumekubaliana Vile vile mumetueleza ya kwamba mama moja hapa amesema matatizo ni kwamba kule nyumbani tuko na hali ambayo usalama imekosekana kwa sababu vijana wengi nyumbani hawana ajira wanangojea mama akishafanya kazi kidogo wanangojea nyumbani wengine wanaanza kuwa waalifu si ni kweli mimi nataka tukubaliane na nyinyi mzee mmoja pia amesema kutoka kule hamisi ya kwamba mnataka hamizi igawanywe mara mbili ili wakati watu wanaajiriwa wa polisi na wale wanaajiriwa wa jeshi na wengine pia wapate nafasi ya kuajiriwa si ni kweli lakini swali mimi nataka niwaulize 
wale wanaulizwa wanaoajiriwa kwa polisi ni watu ngapi kwa kila kituo watu ngapi watu wawili sio ama watatu ama wakiwa wengi sana ni watano si ndio nimesema ni bili sasa mimi nauliza nyinyi hata tukifanya hesabu namna gani watoto ambao tuko nao nyumbani ni wangapi si ni maelfu sasa hii mbili mbili ita, itachukuliwa mara ngapi ndio tumalize watoto wako nyumbani si tunapoteza wakati ama <laughs> namna gani so mimi nataka niwaulize sisi tumesema kama Kenya kwanza we have a deliberate plan on how to create jobs for our young people tuko na mpango makusudi ya kupanga ajira ya vijana wetu mumesikia tukisema hatua yetu ya kwanza kwa sababu tunaelewa watoto ni wengi nyumbani na sio boma moja kila boma iko na mtoto amemaliza form 4 iko na mtoto amemaliza college iko na mtoto amemaliza university na wote wanaangaika ni kweli ama si kweli ndio tunasema hivi hatua yetu ya kwanza vile mumesema hapa changamoto ya watoto ambao hawana ajira tumesema hatua yetu ya kwanza ni kuweka pesa ya serikali na tumesema bilioni mia moja ya kwanza ni ya kupanga ajira ya hawa vijana wetu na hiyo ajira tutapanga hivi nataka munisikize vizuri tutapanga hiyo ajira namna hii wewe bwana Agoi tunakuombea Mungu uwe gavana wa wa hapa Bihiga tunataka pale majengo tunataka mbale tunataka chabakali tunataka hamisi tunataka shamahoho tunataka luanda tunaelewana zile towns kubwa ya ya hii Bihiga tunataka pale kwa sababu vihiga tuko na shida ya ardhi tuko na shida ya kugawanywa kwa mashamba sasa tunataka kuanza ile program ya urbanization tunataka tutakubaliana na governor wenu pale shamahoho tujenge kama ni nyumba elfu moja. kama ni Luanda tujenge nyumba elfu moja kama ni eh, majengo tujenge nyumba elfu moja. na tayari tuko na watu ambao wako tayari kutupatia pesa ya kujenga hiyo manyumba tukijenga nyumba elfu tano, nataka tufanye hesabu na nyinyi tukijenga nyumba elfu tano hapa vihiga kila nyumba moja tunaajiri vijana nane kujenga na vijana mumesikia tuko na wao kuna wale wanatoka pale Lotego kutoka TTI ya Lotego si ni kweli kuna wale wanatoka Chenzeiwe kwa eh, TTI ya pale Vihiga si ni kweli Lotego hapa eh, Sabatia si ni kweli mahali ambayo hatuna TTI kwa sasa ni Luanda lakini hiyo ya Luanda tutajenga mahali tuko na TTI ya Ebukanga hapa Emohaya si ni kweli hawa vijana ambao wanatoka kule mumesikia yule alisema hapa alikuwa anaitwa Eliu ama alikuwa anaitwa nani ule aliongea kwa mambo ya TTI Eliakim alisema hawa vijana wengi wametoka kwa hizi ma colleges lakini hawana ajira sasa njia ya kupatia hawa vijana ajira tukijenga nyumba elfu tano, elfu moja pale shamahoho elfu moja majengo elfu moja mbale elfu moja chafakali elfu moja pale luanda tutakuwa na nyumba elfu tano. na kila nyumba inahitaji vijana nane. hiyo ni vijana wangapi vijana elfu arobaini wa hapa vihiga watakuwa kazini Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? 
wale vijana iko kwa manyumba yetu si wataanza kupungua ni kama ile mbili tulikuwa tunasema hapa watu tutengeneze nini alipo vijana wawili waajiriwe waende polisi eh nyinyi mnanielewa hatuwezi kupanga mambo ya ajira ya hawa vijana kwa kupanga ati wataajiriwa vijana wawili waende polisi ama vijana tatu sijui kwa kila sub location ama nini waende mahali fulani we need a massive a martial plan on how to create jobs so that we can make the talent the expertise the knowledge and the effort of our young people count as we drive the economy of our nation yenye mnanielewa wewe bwana governor huko sasa na kazi ya kufanya huko anza anza kupanga shamba ekari tano pale cha mahoho tuanze kujenga hiyo manyumba anza kupanga mbale anza kupanga na kama hakuna ardhi nunua na pesa ya county sisi tutakuletea pesa ya kujenga hiyo manyumba na hawa watu they will be the occupants of those houses nyinyi mnanielewa huyu jamaa anasema tuanzie shamahoho tutaanzia kila mahali so usijali Sijui kama tunaelewana watu wa Vihiga. Tunaelewana? Jambo la karibu mwisho. Pia mumetueleza ya kwamba kuna barabara ambazo zimejengwa. Jamaa mmoja amesema ile ya kutoka Gisambai inaenda Shamahoho, imechelewa chelewa kidogo hapo kwa sababu BBI ilienda ilienda na pesa. Sasa barabara ikakwama na hiyo barabara inatakikana iende Shamahoho alafu iende Muhudu alafu ipande iende mpaka Ikolomani kule kule ngambo Tume, e, ile barabara ya kutoka e, Ekwanda imeenda Luanda imekuja Esirulo imeenda mpaka Magada sasa tunataka kuunganisha Magada iende mbale <coughs> ndio alafu <laughs> ikitoka <laughs> eh <laughs> so tunataka itoke itoke mbale iende wemilabi alafu iende tena irudi mpaka Luanda sisi namna hiyo Alafu kuna barabara ya kutoka Maago kwenda Mululu. Alafu ipitie kona ikuje mpaka Vokoli. Si ndio? Sasa tunataka tukubaliane na nyinyi watu wa Vihiga. Tunaelewana? Tunataka tukubaliane na nyinyi ni barabara gani ya muhimu? The priority roads. The first 100 acres the, the 100 kilometers ya barabara ni gani na tunataka nyinyi mtuandikie mtuambie these are our priority roads mambo ya maji these are our priority dams mambo yale mengine yote na ndio sababu tumekuja hapa tukubaliane na nyinyi watu wa vihiga na mimi na Musalia na Weta na viongozi wengine wote wa Kenya kwanza tunataka tuwe na agreement tuwe na mkataba tuwe na chata ya watu wa hapa vihiga kwa sababu tunataka we want you to hold us to account Nyinyi mnanielewa na tunataka tuandikiane na nyinyi ndio tusipofanya mkuje mtuulize maswali ama namna gani tunaelewana hatutaki kitendawili hapa oh oh hapana no 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 hii kitendawili imeleta hasara kwa hii Kenya kitendawili eh alafu mwisho unapiga kura ujui ilienda wapi mwisho unaambiwa ilikuwa ya kana na alafu kana na ikuenda sasa Oh, 
Sijui kama tunaelewana mtu wapi higa. Mimi na huyu Musali anawaita na viongozi wa Kenya kwanza tuko tayari kuandikiana mkataba na watu wa Vihiga ili tuweze kwa kukubaliana ya kwamba wakati mtakapokwenda kupiga kura mnapiga kura mkijua barabara kutoka hapa mpaka pale itatengenezwa watoto wetu 1040 wataajiriwa mambo yetu ya soko itajengwa mahali hapa na hapa na hapa wamama wetu watapata pesa katika kila ward ambayo watatumia kuendesha biashara yao sijui kama tunaelewana hiyo ndiyo siasa siasa si hii ya TV mnatelala na karabati nyingine na hekaya ya bonus tumekubaliana watu wa vihiga vihiga tumekubaliana mimi nataka niwaambie nyinyi vijana nataka munisikize kwa makini musikubali kwamba nyinyi ni watu tu ya kupiga makelele na kupiga makofi hapana wewe lazima uwe katika hii mkutano ukifikiria I, nini tapata nitapata nini wakati nitaenda kupiga kura yangu what will i get sijui kama tunaelewana kila mmoja wetu na ndio sababu tumekuja hapa tuwaulize kwa unyenyekevu watu wa vihiga tunataka tuunde serikali hii pamoja na nyinyi mko tayari jameni mko mko tayari utaunda hii serikali pamoja mwisho mwisho wakati sisi wote na Musalia na Weta tumeketi chini tumesema hii mwaka ndio tutamaliza siasa ya utapeli na siasa ya ukora na siasa ya uongo ndio tuweke Kenya mahali ambapo viongozi wanalazimika kutimiza ahadi zao na wanalazimika to keep their word. Nyinyi mnanielewa? Biika tunaelewana? Mimi nataka niwaambie watu wa Biika. In Musalia Mudavadi you have a solid leader. Wacha niwaambie. Let me repeat this. Huyu Musalia Mudavadi na huyu Moses Wetangula. Wakati vitisho imejaa Kenya blackmail, threats, intimidation imejaa katika taifa letu la Kenya walisimama imara na kusema hatuna nunu hatuta nunua ukora hatutakubali vitisho tutaamua vile tutaunda serikali ya mwaka ujao na wale tunakubaliana na wao na mimi nataka niwaambie watu wa vihiga kuna watu wengi wamechukulia msali ya mudavadi na ile ungwana alio nao wakamuona eti ni mtu hivi hivi lakini mwaka huu watajua hawajui watajua hawajui wacha mimi niseme nikiwa vihiga watu wa vihiga mnanielewa wacha mimi niseme nikiwa vihiga huyu ndugu yangu msali ya mudavadi mwana wa hana ni mtu muungwana na ni mtu mwenye msimamo na ni mtu wa kujitolea viongozi wachache mno wanaweza kufanya mambo ambayo haimfaidi yeye binafsi lakini anatafuta ile itafaidi watu ambao ni supporters wake you don't find such leaders easily my friend musalia mudavadi has demonstrated that he has the capacity to make sacrifices 
when sacrifices are needed of him and he continuously looks at the big picture huyu musalia si alikuwa si alimsupport raila odinga 2017 si ni kweli bila ya kuuliza kiti chochote i want to tell you it is very rare to come across such leaders and i want to tell you my brother musalia mudabadi your sacrifice for the greater good of kenya is going to pay off in our lifetime tunaelewana tunaelewana watu wa vihiga huyu mungwana atapata malipo yake tukiwa hapa hapa duniani hapa na mimi nataka niwaeleze watu wa Vihiga tumeungana na ndugu yetu Musalia na ndugu yetu Etangula kwa sababu tunataka kubadilisha taifa letu la Kenya We are serious we are committed we mean business and god willing we are going to change this country in our lifetime because we are committed to changing our country Tumekubaliana watu wa Bihiga? Mimi nawaomba. Mimi nawaomba kwa heshima kubwa watu wa Bihiga na watu wa Western. Nawaomba kwa heshima kubwa ya kwamba muturuhusu tutembee pamoja na viongozi wenu Musalia Mudabadi, Moses Wetangula na hawa wengine wote tutembee pamoja na wao na tunatembea sio kwa sababu za kibinafsi tunatembea kwa sababu ya mambo yanayo husiana na taifa letu la Kenya watu wa vihiga mtakubali tutembee safari moja hii pamoja jameni vihiga mnakubali kulia lala kuli pamoja hebu nione wala anasema tunakubaliana tutatembea pamoja Nikisema Arambe tunasema Kenya kwanza Arambe Arambe Kenya kwanza Tunasema kazi ni kazi Kenya kwanza Kenya kwanza Kazi ni kazi Kazi ni kazi Nataka mjue ya kwamba tunawapenda sana tunawatakia heri na baraka za Mungu na tunawaomba kwa unyenyekevu mtupatie huyu gavana wetu wa Kenya kwanza jameni na mtupatie mama county wa Kenya kwanza na seneta wa Kenya kwanza na ma MCA wa Kenya kwanza na wabunge wote wa Kenya kwanza unajua kuna majamaa wamewazoea lakini si mwaka huu watajua hawajui mwaka huu watajua mwaka huu watajua watajua hawajui asanteni sana oriomuno nyasaya mulinde